بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام إن شاء الله جدوي نزلوا أبعدي نغفلكسون في الفرسي والله سبحانه وتعالى ندي كل بل رام على قلوبهم ما كانوا يكسبون Bien plus encore, ou plutôt, nous avons recouvert leur cœur, donc d'une couche, de, ce que, de par le fait de ce qu'ils ont, qu ont commis comme acte, de par le fait de ce qu'ils ont réalisé comme acte, cela donc a engendré le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert leur cœur. التوبة وإخبار بأن القبائح تسود القلب وتطفئ نوره والإيمان هو نور في القلب والقبائح تذهب به vous savez c'est une mise en garde Allah subhanahu wa ta'ala a, 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 a fait une mise en garde dans ce verset une mise en garde quant au fait de commettre des péchés de manière secrète et en délaissant At-Tawbah, le fait que la personne commette des péchés que les gens ne voient pas forcément, et en plus, après avoir commis ces péchés, la chose qui est la plus grave, bien sûr, eh bien c'est le fait qu'elle ne se repent pas des péchés. Elle ne, elle ne revient pas sur ses péchés. Et ça informe de quoi Que tous les actes mauvais, que tout ce que la personne commet comme acte mauvais, eh bien cela vient entacher son cœur. Et le grave danger, ibadallah, c'est quoi C'est le fait que beaucoup d'entre nous, on commet des péchés. Des fois, on commet des péchés avec notre langue, on commet des péchés avec nos mains, avec notre corps, on commet des péchés donc, euh, dans notre vie. Soit des fois, on sait que c'est des péchés et on ne réagit pas, soit des fois, on ne sait pas que c'est des péchés. Donc, ce qui fait que tu ne te repens pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais pas de tawbah. Tu ne fais pas de tawbah parce que pour toi, tu n'as pas commis de péché. Tu vois parce que tu sais qu'en plus que les péchés, qu'est-ce qu'ils font Ils éteignent la lumière qu'il y a dans le cœur, le qalb. À cause des péchés, ta lumière, un nur, un finesse, normalement c'est une lumière, mais avec laquelle la volonté d'Allah, tu, tu circules entre les gens. Une lumière qui te permet de voir la vérité, de sentir la vérité, de connaître la vérité. Eh bien, le fait de commettre des péchés, eh bien, cela vient estomper, vient éteindre, cette lumière dans le cœur. Alors que tu sais que elle émane la foi, eh bien c'est une lumière fait le calme. Pourquoi est-ce que des gens des fois ils sont plus intelligents que toi, on va dire dans le sens où ils peuvent être diplômés, surdiplômés, des choses comme cela, et pourtant ils comprennent pas ce que tu comprends toi. Pourtant des fois tu vas leur faire une, tu vas leur apporter une réflexion sur un texte ou le Coran que eux n'acceptent même pas, ils ne comprennent même pas ce que tu leur dis, parce que pour eux ça n'a même pas d'effet. Pourquoi Parce que toi, tu as quelque chose qui n'est pas, qui est au-delà du diplôme, au-delà des compétences intellectuelles. C'est un nur, c'est qalbik, cette lumière dans ton cœur. Il y a un nur al-iman, la lumière de la foi, qui éclaire ton cœur, qui éclaircit tes pensées, qui vient être clairvoyant pour tes œuvres. Il y a certaines personnes, des fois, tu parles avec des gens, tu leur fais de da'wa, tu leur parles et ils ne t'écoutent pas, ils n'acceptent pas. Et toi, tu es là en train de te dire, mais, mais pourquoi il n'accepte pas Je ne comprends pas pourquoi lui, il ne veut pas écouter, pourquoi lui, il ne veut pas comprendre. Pourtant, ce que je dis, c'est clair. Mais non, mais tu n'as pas compris que ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes paroles qui ne sont pas claires. C'est lui qui n'a pas la lumière claire dans le cœur. C'est lui, cette lumière-là, elle n'est pas, elle, elle pas claire dans son cœur. Elle ne vient pas éclairer sa réflexion, l'aql, sa raison. Donc, c'est pour ça qu'il ne comprend pas tes propos. Et donc... Le fait que la personne commet des péchés, ou qu'est-ce que ça fait comme effet Ça fait disparaître au fur et à mesure eh bien, cette lumière du cœur. Ou bien des fois, eh bien, ça l'interrompt un petit peu, tu vois ça la diminue. Plus tu fais des bonnes actions, plus tu fais des bonnes œuvres, plus ça va augmenter cette lumière dans ton cœur. Et plus tu vas commettre des péchés, plus cette lumière, elle va commencer à diminuer. C'est parce que l'ulama, ils te disent quoi yani, Ils te disent, l'iman, la foi, yazidu bitta'a, bitta'a, tu l'as à sa bojel. 
وينقص بالمعصيه بطاعه الشيطان والعياذ بالله لا فوا elle augmente plus tu obéis à Allah azawajal plus tu tu te consacres à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala plus cette foi elle va augmenter plus tu tu désobéis à Allah plus tu écoutes le shaitan plus cette foi là cette lumière là elle va diminuer fa fi hada al hadith il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a mis en garde du fait que le cœur il est entaché plus tu commets un péché il y a un point noir qui vient s'installer sur ton cœur il vient s'installer au fur et à mesure. Les ma akhbar Allah subhanahu wa ta'ala bihi, mi anna kasb al-qloub, sababun, ah sababun, li arran, alladhi ya'louha, fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, kallabal, rana ala qloubihim, ma kanu yaksibun. Allah jalla fi'ala, il nous a informé dans ce verset. Il nous a informé, c'est clair, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le fait que lorsque la personne, la cause qui va durcir son cœur, tu vois des fois, des fois, tu entends des histoires et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en prête Allah hafadma jami'an wa ja'al un muslimin rabbil amin c'est quoi c'est que des fois tu entends des histoires des fois tu vois qu'un mari il est dur avec son épouse d'une situation tu ne comprends pas comment c'est possible par exemple il ne s'entend plus avec elle il n'y a plus de solution on a tout essayé la conciliation, l'échange, les familles sont intervenues, tout le monde a parlé, ils ont patienté des semaines, des mois, ça ne marche pas. T'as un moment, quand ça ne marche pas, subhanallah, eh ben, mais... Et quand Allah, subhanallah, Allah Azzawajal, a, décrit la a décrété la chose comme cela, ça ne marche pas à un moment, eh bien, il euh, faut arrêter la casse. Il faut arrêter la casse, à un moment, il faut se séparer. Si tu vois qu'il n'y a pas de... Si tu vois que de rester, ça augmente. Parce que tu sais, à force des fois, quand tu restes, tu augmentes. Les péchés, tu les augmentes. Tu augmentes la ma'asiyah, la désobéissance à l'égard d'Allah. Pourquoi Parce que tu es dans une situation conflictuelle. Tu es dans une situation problématique. Donc, qu'est-ce que ça fait Tu te comportes mal, tu pars mal, tu agis mal, tu ne respectes pas le hukuk, son droit, des choses comme cela et tout. Donc, tu commets des péchés de plus en plus. Alors que si tu te sépares à un moment, quand tu vois que ça ne marche pas, eh ben, il faut se séparer, à un moment, ça ne marche pas. Eh bien, c'est mieux parce que tu protèges ta foi. Tu protèges ton, tes, tes, tes actions, tes œuvres. Mais il y en a certains, subhanallah, le cœur, des fois, il est dur. Ça ne marche pas. Ça fait longtemps que ça ne marche plus. Eh bien, ils disent, non, je ne me sépare pas. Je la bloque. Je la coince. Ni je la divorce. Comme ça, ni elle se remarie derrière moi. Elle n'a pas le droit. Bref, ils, 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 ils imaginent des choses en plus qui ne sont même pas vraies. Mais parce que le cœur, il s'endurcit. Et c'est valable pour plein de choses. Hein. C'est valable aussi pour les enfants, c'est valable pour, pour les parents, c'est valable pour la relation. Il y a une, tu vois, relation familiale. Des fois, tu vois, tu ne parles, parles pas à son père ou à sa mère ou à ses enfants ou à ma'raf. Eh bien, tu vois, il est dur. Son cœur, il est dur. Ben, normalement, on devrait se poser la question. Parce que, quand, parce que normalement, même s'il y a, indépendamment des, 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 des machakid, des problèmes et tout, vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce que Allah, jalla fi'ula, il te demande d'être comme ça, ma'annas est-ce que Allah Jalla Fi'ula te demande d'être dur comme cela Est-ce que Allah Azza wa ne te dit pas normalement il faut que tu pardonnes Il y a un celui qui ne va pas pardonner, Allah Jalla Fi'ula ne va pas lui pardonner. Celui qui ne va pas agir dans le pardon, Allah Jalla Fi'ula ne va pas lui pardonner, tu vois Donc, le problème il est au niveau de cette lumière, nur fil qalb, cette lumière dans, la, dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle a comme problème à cause des péchés, à cause des actes, à cause des choses comme cela Wa aslum ar tu vois, dans le verset Allah Jalla Fi'ula a utilisé le verbe. Hein, le, 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 le mot, tu vois, ran, tu vois, le fait de cette couverture. À la base, c'est quelque chose qui vient couvrir, qui vient donc, hein, se poser par-dessus. Eh bien, on fait référence à quoi quand on parle de ce mot-là, dans la langue arabe notamment On parle du fait, par exemple, de celui qui est enivré par l'alcool. La, par tu vois, quand celui boit du vin, qu'est-ce qui se passe Eh bien, sa raison, elle est couverte à cause de à cause de la consommation, tu vois, de boissons, in, tu vois, en ivrant comme cela. Il a pu ça, il perd sa raison, tu vois. Et bien de la même manière, ce terme-là, « Wa ma'na al-ayah anna dhunuba ghalabat ala qulubihim wa ahatat biha » Et là, le sens, donc, ça veut dire quoi C'est que Allah, Jalla Fiyola, à cause des péchés, il est venu recouvrir le cœur d'une couche, de quelque chose qui empêche à ce que ce dernier s'épanouisse, s'éclaircisse, tu vois s'extériorise, que à nord cette lumière elle s'extériorise clairement, à cause de quoi d'une couverture qui est par dessus. Subhanallah, tu vois. Al Imam al Qurtubi, qu'est-ce que tu dis? Al Imam al Qurtubi te dit, al Mufassirun, 
كيف كي ديز وقال المفسرون هو الذنب على ذنب حتى يسود القلب ils te disent les commentateurs du Coran ils disent c'est des péchés qui sont commis péché sur péché au point que celui-ci vient noircir le cœur وقال مجاهد كذلك ان دي غون سافو ديزيكو وهو الرجل يذنب الذنب يعني فيحيط الذنب بقلبه ثم يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه il commet des péchés qui viennent s'installer au fur et à mesure, qui viennent, tu vois, se poser sur le cœur, qui viennent recouvrir comme ça au fur et à mesure le cœur, au point qu'après ce cœur, il est complètement recouvert à cause des péchés. La personne, son cœur, et tu imagines cette situation, des fois tu ne... Parce que c'est ça le pire, c'est quoi le plus grave C'est que ça, tu ne... des fois tu le vois, toi tu ne le vois pas arriver ce truc-là. Tu ne le vois pas arriver. Soit des fois, les jeunes ou n'importe qui, tu es dans la rue, tu regardes des choses haram, tu écoutes des choses haram, tu fréquentes des gens dans le haram. Toi, pour toi, sur le moment, tu ne vois pas d'effet. Tu ne sais, vois pas d'effet. Tu te dis, bon, bah, alhamdoulilah, je fais mes prières toujours. Tu vois, je vais à la mosquée, je vais au Jumu'a. Ça va, je, je suis bien. Je crois en Allah Azza c'est bon. Tu crois que tout va bien. Mais si on faisait un scanner spirituel, tu vois, un scanner, un IRM spirituel de ton cœur, Allah wa'alam, eh bien, tu verrais ton cœur qui serait entaché là plein de taches noires. Peut-être la moitié de ton cœur, il est noir. Mais tu ne le vois pas. Sur le moment, tu ne le ressens pas. Mais quels sont les symptômes, les signes qui peuvent te montrer peut-être qu'il est, qu'il ne est, qu va pas bien ton cœur C'est quoi Ah bah c'est vrai. Quand je, quand je m'énerve, j'insulte Allah. Quand je m'énerve, j'insulte Din. Quand je m'énerve, j'ai divorcé ma femme déjà 12 fois. Quand je, tu vois, je donne zekette, quand je donne zekette, oh, j'ai du mal à donner zekette. Je réfléchis comme ça pendant, pendant, pendant des heures ou des jours. Oh, je vais donner zekat, ça va diminuer mon argent. Tu sais, j'ai un problème. Euh, j'ai du mal. J'ai le Coran, au bout de cinq minutes, ça y est, j'arrive plus à rajouter des versets. C'est lourd. Tu vois, j'ai le Coran, c'est difficile. Tu vois, tu vois pas tous ces effets, en fait, ils ont un, c'est un impact indirect. Tu sais, c'est des douleurs indirectes qui ne te causent pas du tout sur le moment, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça vient cela te poser des problèmes comme ça, subhanallah. Et donc c'est cela que tu vas analyser. C'est pour ça que le fait d'analyser l'examen personnel, c'est ça qui fait. Tu te regardes toi-même, est-ce que ça va Est-ce que je suis bien Est-ce que mes enfants, je suis comme ceci Est-ce que mon époux, mon épouse, tu vois J'analyse ma vie un petit peu, toi. On travaille mon comportement, mon voisin, comment je suis avec mon voisin, le halal. Est-ce que je suis scrupuleux ou pas par rapport à mon argent, comment je le gagne, comment je ne le gagne pas Tu vois Très important. Et c'est pour ça qu'on te dit que. Certains disaient, l'ulama disait, « Qatra di'ni al-mu'as minhum wa al-dhunub fa'ahatat bi'qulubihim kadalik al-raynu alayha. » Plus tu sais, la personne elle va commettre des péchés, plus elle va commettre des actes mauvais, plus cela va avoir un effet tu vois, négatif et venir, va venir noircir et durcir le cœur au point de complètement le recouvrir. Tu vois ça devient de plus en plus grave. C'est pour ça que Abdullah ibn Abbas, « Abdullah ibn Abbas, min al-kibar wa al-sohaba fi tafsir al-Qur'an wa al-ilm. » Qu'est-ce qu'il disait Il disait Arama ala qulubihim ay ghatta alayha. Le cœur il est couvert. Il y a une couverture qui vient par-dessus. Il y a un voile qui vient par-dessus le cœur. Alors des fois, comme je te dis encore une fois, des fois il y a des péchés par exemple, pour toi c'est pas vraiment des péchés. Mais il y a des actions que tu fais qui peuvent recouvrir ton cœur. Par exemple, tu vois, tu te fais tu sais, des fois tu peux passer des heures à regarder un film, à regarder des émissions, à regarder tu vois des, des séries c'est pour toi, tu dis, euh, pas de problème. Mais c'est même ce même temps, tu n'arrives pas à le consacrer à lire un livre, à, à lire quelques versets du Coran, tous les jours, par exemple, c'est difficile. Cela, ça a une conséquence fait le qalb, il y a dans le cœur. Parce qu'en fait, tu tombes dans le rafla. Bon, le rafla, il a un effet sur le cœur, sur le recouvrement du cœur. Normalement, le cœur qui est bien, tu vois, est-ce que, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise Normalement, nos cœurs, s'ils sont bien, nos cœurs, et si son cœur, ils sont, ils sont en bonne santé, normalement, on devrait, alhamdulillah, dans le rappel d'Allah, on devrait être bien. On devrait être apaisé. Normalement, quand on sort d'un rappel, on est bien. Alhamdulillah. Tu sais, on a envie du rappel, on a envie de consommer du rappel. Parce qu'il y a un poème qui disait quoi Il disait C'est-à-dire que par le rappel d'Allah, nos cœurs, ils se reposent, ils s'apaisent. Et notre bas-monde, notre donia, ce bas-monde, il devient, grâce au rappel d'Allah, eh bien, un remède, tu vois, un médicament 
pour nos, pour nos cœurs. Il devient un repos, une guérison de ce qui va mal, tu vois, dans nos cœurs. Et c'est comme cela que, quand Allah a il a mentionné le fait que le durcissement du cœur, la maladie du cœur, tout cela et tout, elle provient de quoi De nos actions. C'est pour cela, Allah, des fois, on ne se rend pas compte, Allah, nos actions, ce qu'on fait dans la journée, ce qu'on fait dans la semaine, dans le mois et tout, ça a des conséquences directes. Tiens, ce que vous faites, les calamités, les malheurs, tout cela et tout, elles viennent vous taper dessus à cause de ce que vous avez produit de, de par vos propres mains. Vous êtes vous-même les fabricants, vous êtes vous-même les dirigeants des actions qui viennent vous toucher en termes de, en termes de choses mauvaises. Allah nous rappelle dans ce verset que certains, à cause de leurs œuvres, ont, 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 ont subi la malédiction d'Allah. Et Allah a durci leur cœur à cause du fait qu'ils ont détourné la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ont donné un sens et une interprétation différente de ce normalement comment ce que la parole d'Allah devrait, devrait être comprise. Tu vois Et en oubliant le rappel qui leur a été fait à ce niveau-là. Tu vois la, la conséquence des fois, c'est-à-dire que des fois quand tu te comportes mal, que tu sais que c'est pas bien, tu as, un as, un, as une mauvaise façon d'être, alors que tu sais que c'est pas bien, tu vois tu, tu persistes dans le mal, alors que tu sais que c'est pas bien. Là, tu es en train de, de t'opposer à la charia. Tu vois, tu es en train de t'opposer à nos sources au livre d'Allah et à la Sunna qui te recommande le, le contraire. Tu vois, tu te recommandes, tu vois, le hikmah, tu vois, le, la sagesse, le fait d'être bien, d'être bon, tu vois, tout cela. Pour terminer, Ibad Allah, Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Les péchés sur la foi, il est comme le malade. Tu as vu le malade Lorsqu'il est touché par la fièvre et qu'il perd de sa force et qu'il est affaibli lorsque tu es touché par la grippe. Tu as une grippe, tu es, es terrassé. N'est-ce pas Tu es terrassé, c'est-à-dire que tu perds tes moyens, tu perds ta force, même ta force psychologique. Tu sais, tu es fatigué à réfléchir. Tellement, tellement, tu es fatigué, quoi. Tu vois, tu, physiquement, tu es, es, voilà, es, es abaissé. Et bien, de cette, de cette même manière, Regardez, un des anciens, qu'est-ce qu'il disait C'est une parole qui est véridique, qui est tellement véridique. Il disait, les péchés, ils mènent au fur et à mesure au fait de mécroire au oh Allah. Il dit comme la fièvre, au fur et à mesure, peut mener à la mort. Tu vois C'est la vérité. C'est que plus tu ne fais pas attention à ton cœur et à cette couverture, à cette chose qui peut venir, et tous ces points noirs et ces tâches qui viennent noircir ton cœur, plus tu laisses cela faire, plus ton cœur, à un moment, eh bien, il peut mourir. À un moment, le cœur il devient aveugle. Il, de, il n'entend plus le rappel. Même si tu vis, hein, tu vis, tu respires, tu manges, tu, tout cela. Mais ton cœur, il ne répond plus. Il meurt. Il est mort. Il meurt au rappel d'Allah. Il mort en fait au fait qu'il eh entende le rappel qui soit secoué par le rappel d'Allah. Tu vois Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à, à, à cette menace qu'Allah nous a rappelé dans le Coran quant au fait du recouvrement du cœur et qui est lié à ce que nos actions eh bien, ont réalisé. Allah alam. Nous sommes d'abord qu'à Wa Ta'ala. أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر لنا ورحمنا